ഇനി നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് വി ഇ ഒ അതായത് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ ഞാൻ ഈ വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സാണ് അത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കുക സീത യൂഷ്വലി ഡാഷ് ടിൽ മിഡ് നൈറ്റ് ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീഡ്സ് റീഡ് റീഡിംഗ് ഹാസ് റെഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീത യൂഷ്വലി ഡാഷ് ടിൽ മിഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂഷ്വലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് വേഡ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ശരിയായ ടെൻസ് എഴുതാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓരോ ടൈമിംഗ് വേഡ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിംഗ് വേഡ് നമുക്കുണ്ടാവും ഇവിടെ യൂഷ്വലി യൂഷ്വലി ജനറലി സെൽഡം റയർലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫൺ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഏത് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഒരു ടൈമിംഗ് വേഡാണ് യൂഷ്വലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എഴുതേണ്ട വെർബും ഏത് ടെൻസിലായിരിക്കണമെന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലായിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ യൂഷ്വലി യൂഷ്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പതിവായി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ എന്നൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി അപ്പോൾ പൊതുവേ അല്ലെങ്കിൽ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലായിരിക്കും പറയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ റീഡ്സും റീഡും നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വെർബായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം റീഡിങ് ഒരു ജറണ്ടാണ് അതിന് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല ഹാസ് റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റുള്ള വെർബുകളാണ് റീഡ്സും റീഡും ഇതിൽ റീഡ്സ് ആണോ റീഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഡ്സ് എന്നെഴുതും സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഡ് എന്നെഴുതും സിംഗുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഏകവചനം പ്ലൂറൽ എന്നാകുമ്പോൾ ബഹുവചനം അപ്പോൾ ഇവിടെ സീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സിംഗുലർ ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ റീഡ്സ് ആണ് റീഡ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണത് ദിസ് കാർ ഡാഷ് ടു മൈ ബ്രദർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആണെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതാണ് നമ്മൾ നമുക്കാണ് എൻ്റെ ഇത് ഉടമസ്ഥത എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ബിലോങ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബിലോങ് ടു ഒരു ബിലോങ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ആ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബിലോങ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വി ത്രീ ഫോമിൽ എഴുതാറില്ല അതായത് പാസീവ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതാറില്ല അപ്പം ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള വെർബാണ് വരേണ്ടത് ഒപ്പം ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോമിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈസ് ബിലോങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിലോങ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാസ് ബിലോങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡു നോട്ട് ബിലോങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈസ് ബിലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് ഫോമിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ല പിന്നുള്ളത് ബിലോങ്സും ഡു നോട്ട് ബിലോങ്ങും ഹാസ് ബിലോങ്ങും ഈ ഹാസ് ബിലോങ് നമ്മൾ പറയാറില്ല കാരണം ഹാസിന് ശേഷം ഒരു വി ത്രീ ഫോമാണ് വരേണ്ടത് ഹാസ് ബിലോങ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നുള്ളത് ബിലോങ്സ് ആണോ ഡു നോട്ട് ബിലോങ്
ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടൈമിംഗ് വേടുണ്ട് ഏതാണ് ആ ടൈമിംഗ് വേഡ് യഗോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ടൈമിംഗ് വേഡ് യഗോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിംഗ് വേഡ് ഏത് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പം നോക്കാം ഹാസ് കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഹാഡ് കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വുഡ് കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലെ പാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കെയും ഈ കെയും ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കെയും എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡാഷ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ഓൾ ദിസ് നോയിസ് അറൗണ്ട് അസ് ഇത്രയും ശബ്ദം ഉള്ള ഈ ചുറ്റുപാട് ഇത്രയും ശബ്ദം ഉള്ള ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പറയുന്ന കോൺവെർസേഷൻ തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഇവിടെ തുടരുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസ് ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാരി ഓൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരി ഔട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരി ഓഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരി എവേ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്രേസൽ വെർബാണ് ഈ ഫ്രേസൽ വെർബിൻ്റെ എല്ലാം അർത്ഥം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വരേണ്ടത് തുടരുക എന്നൊരർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസൽ വെർബാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാരി ഓൺ ക്യാരി ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഗോ ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ തുടരുക അപ്പം ഇവിടെ ക്യാരി ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ തുടരുക എന്നൊരർത്ഥമാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥം നൽകുന്ന ഫ്രേസാണ് എന്ത് ക്യാരി ഓൺ അപ്പം ക്യാരി ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തുടരുക കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് ക്യാരി ഓൺ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസാണ് ഗോ ഓൺ കണ്ടിന്യൂ അപ്പം ക്യാരി ഓൺ അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ക്യാരി ഓൺ ആണ് ഇവിടെ ശരി ഈ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഫ്രേസൽ വെർബ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്യാരി ഔട്ട് എന്താ ക്യാരി ഔട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡു ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് എ ടാസ്ക് എന്നർത്ഥമില്ല ഒരു ജോലി ചെയ്യുക അത് പൂർത്തീകരിക്കുക അതാണ് ക്യാരി ഔട്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതാണ് ക്യാരി ഔട്ട് ഇനി ക്യാരി ഓഫ് എന്താ ക്യാരി ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൻ എന്നർത്ഥമില്ല വിജയിക്കുക എന്നാണ് ക്യാരി ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ക്യാരി എവേ എന്താണ് ക്യാരി എവേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിമൂവ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ശക്തമായി പിടിച്ച് മാറ്റുക അതാണ് ക്യാരി ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ തുടരുക എന്നൊരർത്ഥമാണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയി വന്നിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയി വരിക ക്യാരി ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ തുടരുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇന്ന് നോക്കുക ബൈ ദിസ് ടൈം ടുമാറോ ഐ ഡാഷ് ദ ജോബ് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ബൈ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിദിൻ നടത്തത്തില്ല അതിനോടകം എന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയ സമയത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാലയളവിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ബൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് അതോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടകം എന്നൊരർത്ഥമാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ബൈ ദിസ് ടൈം ടുമാറോ ഈ സമയം അതായത് നാളെ ഈ സമയത്തിനോടകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തോടെ ഐ ഡാഷ് ദ ജോബ് ഞാൻ ആ ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഭാവി കാലമാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വില്ലും ഷാളും എന്നുള്ള ആ സഹായക്രിയകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും വില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഷാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും വില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും വില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേതാണ് കാരണം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ടെൻസ് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് നാളെ ഈ പറയുന്ന നാളേക്കകം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ സമയത്തിനകം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചറായി ഒപ്പം ഒരു സമയം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഭാവി കാലത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ക്രിയയെ
മോഹൻ ഹാസിൻ ആൻസർ വൺ ഓഫ് ദ പേപ്പേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി ഡാഷ് ഹി ഹോപ്സ് ടു പാസ് ഇൻ ദ എക്സാം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് മോഹൻ ഹാസൻ ആൻസർ വൺ ഓഫ് ദ പേപ്പേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി അതായത് പരീക്ഷയുടെ പേപ്പറുകൾ ഒരു പേപ്പർ മോഹൻ വളരെ തൃപ്തികരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡാഷ് ഹി ഹോപ്സ് ടു പാസ് ഇൻ ദ എക്സാം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സാമിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് കാരണം പരീക്ഷയുടെ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോ കാണാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു പേപ്പർ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അത് ആ പേപ്പർ മിക്കവാറും തോൽക്കാനാണ് പോകാനാണ് ചാൻസ് അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർഷത്തെ എല്ലാം തോക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പേപ്പറിന് ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺട്രഡക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്രഡക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയുടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാം അറിയാം ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്പൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ദോ ദോ ഹവവർ ഈവൻ ദോ എറ്റ് നവത് ലസ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളാണ് കോൺട്രാക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൺജംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വാക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നോക്കാം ഇവിടെ നവത് ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസറായി വരിക നെവർത്തലസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ എന്നിരുന്നാലും എന്ന അർത്ഥം അതായത് മോഹൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മോഹൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒരു പേപ്പർ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും എന്നിരുന്നാലും ഹി ഹോപ്സ് ടു പാസ് ഇൻ ദ എക്സാം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹാരീസ് ഹൗസ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹാരീസ് ഹൗസ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ മൈ ഹൗസ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇവിടെ ഡാഷിന് ശേഷം എന്ത് തന്നിട്ടില്ല ഈ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുകിൽ മൈൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യുവേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് എന്നോ ഹേഴ്സ് എന്നോ ഒക്കെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൈനോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനോ പിന്നെ ഹിസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യുവേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവേഴ്സ് എന്നോ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം മൈ ദയർ അവർ ഇതിൻ്റെ മൈ നമ്മൾ മാത്രം മൈ എന്ന കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പറയത്തില്ല മൈ ഹൗസ് എന്ന് പറയണം അതുപോലെ ദേർ എന്ന് മാത്രം പറയത്തില്ല നമ്മൾ ദേർ ഹൗസ് എന്ന് പറയണം അല്ല അവർ എന്ന് മാത്രം പറയത്തില്ല അവർ ഞങ്ങളുടെ എന്തെന്ന് കൂടെ പറയണം അവർ ഹൗസ് എന്നും പറയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റാ പറയാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എന്താ യുവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യുവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഹൗസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാഷിനേഷൻ ഹൗസ് എന്ന് തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളിവിടെ ആൻസറായി വരേണ്ടതാണ് യുവേഴ്സ് ആണ് ആൻസറായി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ യുവേഴ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക പോയറ്റ്സ് ഓഫൺ ഡ്രാ ദർ ഡാഷ് ഫ്രം നേച്ചർ ഇവിടെ ഡ്രാ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും വരയ്ക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അർത്ഥത്തിലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യുക ശേഖരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഡ്രാ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കവികൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേടുന്നു എന്ത് മിക്കപ്പോഴും എന്താണ് മിക്കപ്പോഴും നേടുന്നത് ആ നമ്മൾ മിക്കവാറുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ എഴുതി വെക്കും ഇവിടെ ഡ്രാ എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഇമാജിനേഷൻ എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഡ്രായ്ക്ക് വേറെ അർത്ഥമുണ്ട് ശേഖരിക്കുക കളക്ട് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള പ്രചോദനം നേടുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക ഇനി നോക്കുക ഡാഷ് ദ റെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്ലേ ഹാർട്ട് ടു ബി സസ്പെൻഡഡ് അത് പ്ലേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്തുവരെ ദ റെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് അതായത് മഴ നിൽക്കുന്നിടം വരെ അപ്പോൾ വരെ എന്നൊരർത്ഥം വരുന്ന പ്രിപ്പോസ് അല്ല സോറി
അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ആയി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്കാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്